爱过那一片森林，当旅行终点只能是拥抱你。我生活中永远陪伴你的风景，因为有你我去翻山越岭。这一次我会再次奔向你，从热带雨林到冰川南极。西蒸发后，月吹风化雨，环游世界的虚拟别害怕，有我在。只要有我在，没人可以伤害得了你。我们走。当年，在我最绝望、最痛苦的时候，有一个人出现，在我黑暗的世界里，点亮了一束光。没想到那个人就是你。我也没有想到，我们之间有如此深的缘分。你也曾经救过我，一切就像冥冥之中。被命运写好了。当年我获救之后，我也尝试通过很多渠道找你，可是怎么都找不到。那件事情以后，我就辞职回国，来到乡下了。为什么？你遭遇了什么？秋水，是我的搭档。我们之间，就像家人一般的存在。然而，在执行拯救你的任务中，他为了掩护我们撤离，出了事。走。秋水就因为你一个人折了我这么多兄弟，今天不要想从这里活着离开。终于等到你们了
了复仇，一个人去扫荡了那个组织的海外基地。对，我厌倦了这种噩梦一样的生活。辞职回国，隐姓埋名回到乡下，当了个乡野村妇。我本以为这辈子。再也不会和这个组织扯上什么关系了。所以是因为我你才暴露的，傻瓜，是因为你，我才解开心结，找回我自己。我也从来没有想过，有一个人，可以一次次的为我而来，拯救我，治愈我。故事很长，我就长话短说。我喜欢你，很久了。不行，这怕不能短说。人家喜欢听。好，好，好。嗯，我第一次见到你，就为你心动了。我更没想到，我们之后还能再相遇。不知道什么时候开始，我一开口就是你的名字，一闭眼就是你的样子，一颗心因你而跳动。我不知道未来会发生什么事，我只想告诉你，叶希言，我想跟你一起看尽山间河川，风浪明媚，只要眼前的人是你。去翻山越岭，这一次我会再次奔向你。从热带雨林到冰川南极，爱不会消失，就像雨，散了又聚。想念让它落地，如果下世纪还是错过你，那就再等几百个暴雨季。每一次呼吸蒸发后，越春风化雨。七七，今天可是我们确认关系后第一次正式约会，全靠你了。放心吧，我给你画的可是直男斩猥琐眼妆。一会儿我让你直接迷死这个男的。于哥，你真是行走的衣服架子，帅的有点人神共愤啊。还是上一套的好看啊。有什么区别吗？这套是黑色的，这套是蓝色的，而且领子也不一样。哎，好像真是。嗯，还是这套更好看啊。哎，你帮我挑一挑牛仔裤吧。哎，我想帮你选，但是时间已经来不及了，约会马上就要迟到了。你看。走走走走走走走走！哎，反了反了反了！嗯，你随便一穿就这么帅。嗯，你不化妆也很好看啊。啊，海鸥啊你把你手机里那个素材给我看一下，到时候我剪的我都不露给你掐。我拍的太差了，算了吧。咋可能呢？总有两张照片能用吧？你给我看一眼。真的没法用。哎，我看一眼再说嘛。哎呦，我看一眼。算了，我看一眼。哎呦，算了，算了。就让我看一眼。
，怎么都是我的照片？那不知道的以为你暗恋我呢。如果真的暗恋你，不会怎么样。咱俩青梅竹马，好兄弟那么多年，你要是真暗恋我，那多别扭啊！而且再说了，万一连朋友都做不成，多尴尬！是啊，道理我都懂。就是嘛，我怎么可能会暗恋你啊？咱俩太熟了，做不成恋人。嗯，那就好，还你。我想回了。看来你也还是没有勇气迈出那一步。噔噔噔噔，真不错，真的呀，真的。噔噔噔噔，出镜了，好看。噔噔噔噔，哦，有戒指。秀峰后妈什么时候变得那么有钱了？是个蹊跷。他当众拆穿你，引起村民的反感，破坏你我之间的信任。这一切，像是阻止你收购古野村。还有叶氏集团的企划书，他是怎么得到的？这幕后一定有人指使。你有怀疑的对象吗？崔氏集团董事长，也就是崔子豪的父亲。据我所知，他也想要收购古岩村，甚至那场车祸，我也怀疑跟他有关系。难道旧头蛇组织和崔父有关系？我让你悄无声息的解决掉叶希言，结果呢？事情闹成这个样子，把我都逼到台面上来了。对不起，老板，我们也是刚查清楚，那个陆明宇就是当年摧毁了我们整个海外部的那个保镖。原来是他！我告诉你，这次绝不能再放过他。嗯，爸，你们刚说什么？陆明宇是那个保镖？你才知道啊！我还以为你下乡接近他是早有察觉、有所部署呢。我这次下乡，是为了防止您再做出对西安不利的事情。行动暂停，一切听我另行通知。是，不是这？崔氏和叶氏斗了几十年。你该不是想让一个女人成为我们崔氏做大做强的绊脚石吧？我是喜欢西安，没错。但是我更知道我想要什么。我有我的计划。喂，爸。什么？集团出事了？好，我马上回去。集团出事了，我要回去一下。我送你，附赠一个全天候保镖。